आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो चलते फिरते हर दूसरे बच्चों में आपको देखने मिलेगी इसका नाम है टी टी एस टाइम टेबल सिंड्रोम तो आइए जानते हैं आखिर टी टी एस है क्या इस बीमारी में बेसिकली तीन फेज होते हैं फेज वन जिसमें बच्चा बहुत मेहनत करके पूरे दो दिन तक टाइम टेबल बनाने के ऊपर वर्क करेगा फेज टू इसमें बच्चा बहुत मेहनत करके उस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करेगा और फेज थ्री जो कि बहुत ही सिवियर कंडीशन है इसमें बच्चा टाइम टेबल फॉलो ना होने की वजह से स्ट्रेस एंगजाइटी और डिप्रेशन तक के शिकार हो सकता है तो आइए जानते हैं इस बीमारी से छुटकारा कैसे पाया जाए सबसे पहला मिसकनसेप्शन जो बच्चों के माइंड में होता है वो ये कि टाइम टेबल मतलब होता है कि अपने आप को टाइम से रिस्ट्रिक्ट कर देना बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि परफेक्ट टाइम टेबल क्या है दी आपने कौन सा टाइम टेबल फॉलो किया था तो सबसे पहले यार अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो कि एक बेस्ट टाइम टेबल वो होता है जो आपको ये बताए कि दो से तीन बजे क्या करना है तीन से चार बजे क्या करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को ऐसा टाइम टेबल बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक बेस्ट टाइम टेबल आखिर में होता क्या है तो मेरे हिसाब से आप लोगों को हमेशा अपने आप को इस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए कि आप क्या करें आपको बल्कि ये सोचना चाहिए कि आज मुझे ये ये चीज़ कंप्लीट करनी है आज मुझे इतने घंटे पढ़ाई करनी है और आज मेरे इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है कोई बच्चा अपने कोचिंग के साथ साथ कैसे सेल्फ स्टडी मैनेज करे कैसे वो अपने बैकलॉग्स को कम्प्लीट करे और कैसे अपने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को सॉल्व करे आप सभी को पता है कि हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं उस 24 घंटे में से मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग सिक्स टू सेवन आवर्स ऑफ कोचिंग ले रहे हैं ठीक है तो जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या फिर जिन्होंने ऑनलाइन कोचिंग भी ज्वाइन की है मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो लोग लेक्चर्स या फिर जो दिन भर का उनका शेड्यूल रहता है जिसमें टीचर उनको पढ़ाता है उसमें सिक्स टू सेवन आवर्स स्पेंड कर रहा है ठीक है अब हम यहाँ पर एक चीज़ लेके चलेंगे कि मान लो कोई बच्चा है वो ट्रैवल करके पढ़ने जाता है जैसे कि कोई ऑफलाइन कोचिंग करता है तो उसका एक घंटा भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल एट आवर्स जो है आप लोग का अगर चला जाता है सिर्फ और सिर्फ टीचर से पढ़ने के लिए तो अब आपके पास टोटल 24 फोर आवर्स में से 16 आवर्स बच गए अब इस 16 आवर्स में से आपको कुछ चीज़ें बेसिक होती है जो सब कोई को करना होता है जैसे कि सुबह उठ करके फ्रेश होना नहाना और फिर उसके बाद लंच ये सब हो गया तो ठीक है तो इसका मैं मान लेती हूँ कि दो घंटे आप लोग को इस चीज़ में चला जाएगा ठीक है तो सिक्सटीन आवर्स में से ये दो घंटे आप लोग माइनस कर दें तो फोर्टीन आवर्स आप लोग के पास बचते हैं अब इस 14 आवर्स में से अब सवाल ये उठता है कि कितने घंटे सोना चाहिए क्योंकि अगर आप लोग नींद कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर आप लोग का लेक्चर क्लासेस में भी कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा प्लस आप लोग सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं कर पाएंगे और इतना ही नहीं बल्कि अगर आप लोग कुछ पढ़ते भी हैं तो वो चीज़ें आप लोग को ज़्यादा टाइम तक रिटेन नहीं होने वाली तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है अपनी नींद को कम्प्लीट करना तो सवाल ये उठता है कि कितने घंटे सोना चाहिए तो मेरे हिसाब से जो मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम पर किया था वो ये था कि आपको सिक्स टू सेवन आवर्स कम से कम सोने ही चाहिए ठीक है अगर आप लोग एट आवर्स सो रहे हैं तो भी सफिशिएंट है लेकिन मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग सेवन आवर्स सोते हैं तो अब फोर्टीन में से आप लोग सेवन माइनस कर देंगे तो आप लोग के पास सेवन आवर्स बच जाते हैं अब ये सेवन आवर्स में आपके पास कोई काम नहीं है आप लोगों ने सोने के लिए टाइम दे दिया आप लोगों ने कोचिंग लेक्चर्स के लिए टाइम दे दिया आप लोगों ने बेसिक जो दिन का रहता है खाना पीना एंड ऑल उसके लिए भी टाइम निकाल दिया अब आपके पास सेवन आवर्स पूरे बचते हैं अब इस सेवन आवर्स में से मैं एक ऐसे बच्चे की बात करी जो क्लास में टॉप करता था या फिर एक ऐसा स्टूडेंट जो कि ब्रिलियंट है तो वो लोग मैक्स टू मैक्स सिक्स आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी करते हैं तो ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल यहाँ तक का है ठीक है तो आप लोग को मिनिमम जो है फोर आवर्स करना है सेल्फ स्टडी और मैक्सिमम जो है वो सिक्स आवर्स करना है अगर किसी दिन आप लोग चार घंटे से कम सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप लोग ऐसा मान के चलिए कि आपने उस दिन अपना हंड्रेड परसेंट नहीं दिया वो दिन आपका ऑलमोस्ट वेस्ट जैसा माना जाएगा वेस्ट तो नहीं बोलेंगे वैसे क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा तो और वो काम आएगा लेकिन वो उतना मतलब अच्छा दिन आप लोग के लिए नहीं है क्योंकि अगर आप लोग पढ़ते हैं वैसे ही रोज़ चार घंटा देखें तो आप कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से पीछे होते चले जाएंगे तो आपका अगर किसी दिन चार घंटे से कम पढ़ाई हो रहा है तो आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपका टाइम गया तो गया कहाँ ठीक है उसके बाद हम लोग ऐसे बच्चों की बात करते हैं जो चार से छः घंटे पढ़ाई करें ठीक है तो अगर आप किसी दिन चार से छः घंटे पढ़ाई करते हैं तो उसमें आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है आप लोगों ने अच्छा किया है और अगर आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे तो आप लोग डे बाई डे प्रोग्रेस करेंगे ठीक है लेकिन अगर आपने किसी दिन छः घंटे से ज़्यादा के सेल्फ स्टडी किया है मतलब वो दिन आप लोगों ने अपना हंड्रेड दिया है और अगर आ
लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा सेल्फ स्टडी कैसे करें कि बिना बोर हुए छह घंटे तक आप लोग पढ़ लें और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि दीदी कंसंट्रेशन तो हो ही नहीं पाता है और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका ये कहना है कि हम लोग पढ़ते तो है पर रिटेन नहीं हो पा रहा है और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि हम लोग रिविजन कब करें तो इन सभी सवालों का जवाब मैं अपने अगले वीडियो में जरूर दूंगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय टेक केयर